الفاج في بلد جماعة موافقين يجر حفظ إذا صاير البلدان وكل الشعب اللي مش ممنونين من من الحكومة الحاضرة حاكمة هذا بدي يكون نهايته حق نهايته حق بسم الله الرحمن الرحيم أيها الناس أيها المؤمنون فاهزروا من فتن آخر الزمان نحن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تتبعوا الشيطان هذا أمر من رب العزة لا تتبعوا خطوات الشيطان آية الكريمة هذول الأشياء اتباع خطوات الشيطان مش رسالة الشعوب ولكن ذنب العظيم على قواب الجماهير والأقوام ذنب عظيم عليهم لأنهم ما حافظوا حقوق العباد بالأخص ما ما اعتنوا بأحوال فقراء الأمة دعانوا دعانوا وهذا السبب سبب الحكومات الحاضرة في البلدان المختلفة حيث ما 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 حافظوا على العجل ها الله سبحانه وتعالى يقول جل من قائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الغرى وينهى عن الفحشاء والمنكر آية الكريمة ما يعرف ما يعرف رجال الدولة كل جمعة خطبا يختم خطبتهم أيها الناس إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الغرور وهذا ينهى عن الفحشاء والمنكر يمين هذا الخطاب يا أمراء يا ملوك يا قواد الجماهير لما تسمعوا الكلام الحق حتى جريتم فقراء الناس أن ينزلوا في الأسواق بأيام الشتاء في البرد لأن ما يحمل أحدهم يمكن معيشته حق المعيشة اليومية ليه؟ أبل الأمر الله عز وجل أمركم إن الله يأمركم للعبد والإحسان 
هذا أما الأمير أجل أجل معناه أن يحمل ضعفاءكم من أقويائكم خذوا طلب الضعفاء طلب الفقراء ليه ما سمعتم كلام الحق لهذا الجيش هذا الفتن الفتنة نائمة لعن الله ولا أي كفر أنتم يا مارتسيس بيبول شيوعيين هذا خارج دين الإسلام أنتم جبتم هذا الفتن على الناس الله بدي يجازيكم انتهى دوركم انتم اصبحتم جبابرة الله بدي يشيلكم ما لكم ثاني ان تتولى اي امر حتى تكنس بكنس تركات خلاص لو نزل جيوش العالم ما بيسكر الناس لأنه الله سبحانه وتعالى مع عباده الضعفاء أنتم تكبرتم تجبرتم ظلمتم عباد الله والله يقول جل من قائل أيها الناس حرمت عليكم الظلم أنا أنا في نفسي أنا حرمت الظلم عليكم ما في ظلم ما برضى الظلم حرمت الظلم على نفسي لا تظلموا لما يحكوا هذه العلماء ليس ساكتين الله حرم الظلم يقول جل من قائل حرم الظلم على نفسي فلا تظلموا عملوا ضد هذا الكلام الحق ظلموا الناس وهذا ظلم تجب الظلم نزل عليكم اللعنة الظالم تنزل عليهم اللعنة لا ملجأ ولا مفر للظالمين من بعد اليوم خلاص أين في ظالم هل يظلم العباد الله بدي يشر ما بدي يبقى ولا واحد منهم هذا سفر الخير هل لأمر السماء نزل بقلع كل بلد هل فيها ظلام الظلام بدي يشر حتى لا يزرق ولا واحد هذا ما ينتهي هذه الحركات لا بمصر ولا بالشام ولا بالعراق ولا بالسودان ولا تونس ولا ليبيا ولا تركيا ولا عجم ولا افغان اي بلد الثاني كذلك في كل البلدان هل يظلم عباد الله الله بدي يشرهم هذا حكم الله ليه ما تحكينا ولا ما أشهر ها ليه ما تحكوا أنتوا أنتوا هل اللي تدعون نحن علماء نحن دكاترة ليه ما تحكوا هذا كلام الحق جل وعلا 
امار شنی رب سوم حدیث نبوی شریف نه لمن بعض الملوك جبابرة لا رضيتهم وقت هذا الجبابرة تردوا ملك مصر هذي كان عنده شرف ما بين المشارق والمغارب علم أخطر علم عليه هنار والنجوم وكان يحفظون الدين وأهل الدين أنتوا ليه ما اعترفتم ولا أشترتم واحد فتوى أن هذه الجماعة كذابين دجالين ماركسيست هذول جبابرة هجموا ملك مصر حتى يحكموا هذا إجابة عليكم هلا بعد كم سنة بعد ستين سنة هذا ذنب العلماء لسماء أصروا كمان بسكن الناس أيها الناس جيبوا لأن الله عز وجل أمر لحبيب عليه الصلاة والسلام أعطي كل ذي حق 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 ولاية المصر ملكه هل يتعرضتم وابنه أحمد أحمد سوف يأتي في استخراج من الأولياء السابقين أنه بدي يكون هذه الفتن وهم لا يمكن أن يسكن فتن حتى يجيبوا صاحب الحق على عرش مصر <تصفيق>